వెల్కమ్ టు ఫేస్ టు ఫేస్ నేను చంద్రశేఖర్ ఏపీలో ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమం ఊపందుకుంది అటు అధికార పక్షం ఇటు ప్రతిపక్షం రెండు కూడా ఒకే అంశం మీద పోరాడుతున్నాయి నిజంగా ఇది పోరాటమేనా ఇది ప్రజల కోసం చేస్తున్నదా ఓట్ల కోసం చేస్తున్నదా ఇది రాజకీయ పోరాటమా లేకపోతే పార్టీల ఆధిపత్య పోరాటమా బీజేపీతో నిజంగా వైసీపీకి లాలూచిందా ఇవ్వాల్సిన బీజేపీని వదిలి టీడీపీ వెంట వైసీపీ ఎందుకు పడుతుందనే విషయం గురించి ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నారు వైసీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు సార్ ఫేస్ టు ఫేస్కి వచ్చినందుకు సార్ ప్రత్యేక హోదా అని మీరు చదువుతా ఉన్నారు ప్రత్యేక హోదా అని టీడీపీ చదువుతా ఉంది జనసేన లెఫ్ట్ పార్టీలు అన్ని ప్యాకేజీ చెప్తుంది అన్ని ప్రత్యేక హోదా అని ఇప్పుడు మొత్తం ఒకే పాట పాడుతున్నారు ఏ ప్రజలేమో మీ అందరిది నాటకం అనుకుంటున్నారు మస్తం కాదు మీరు మాట్లాడుతుంది వైఎస్ఆర్సీ పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ప్రత్యేక హోదా ఉన్నాయండి విభజించడంలో ఉన్న అంశాలు ఉన్నాయండి వాటి మీద చిత్తుశుద్ధితో మొదటి నుంచి కూడా మేము పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం ప్యాకేజీ ప్రకటించినప్పుడు కూడా ఆ రోజు కూడా మేము అబ్జెక్ట్ చేస్తాం అసలు ఇచ్చిన ప్రామిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రామిస్ని మానుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు మానుకొని పార్లమెంట్ సాక్షిగా మీరు ఎందుకు వస్తే ప్యాకేజీని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఏదైతే ఏంటి పేరేదైతే ఏంటి అందులో ఉన్న లాభాలు అన్ని లబ్ధి అన్ని అందులో వస్తాయి కదా అని అంటే ఇప్పుడు ఆ లబ్ధి ఏంటో లాభాలు ఏంటో చెప్పండి అంటే ఆ రోజు కూడా చెప్పలే ప్రత్యేక హోదా మీద చిత్తశుద్ధి మాకే ఉంది మేమే దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మాట్లాడటం వేరు పోరాటం వేరు ఒప్పించి సాధించడం వేరు మీరు నాలుగేళ్ల నుంచి మేము మాట్లాడుతూనే ఉన్నాము అన్నారు రెండేళ్ల క్రితం మా ఎంపీల రాజీనామా గురించి ప్రకటించాము ఇప్పుడు చేసామని చెప్పుకుంటున్నారు క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారు కానీ అడగడం వేరు సాధించడం వేరు కదా మేము అడుగుతున్నాం కాబట్టి మేమే దాంట్లో ఛాంపియన్ అని వైసీపీ చెప్పుకోవడం కరెక్టా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే గాడి తప్పుతున్నారో ఎప్పుడైతే చట్టం అంశాలను వచ్చి వాళ్ళు అమలు జరపట్లేదో ఎప్పుడైతే ఇచ్చిన వాగ్దానం వచ్చి కాని కాని లేదో ఆ రోజు నాటి మేము వచ్చి దాన్ని ఎరిగే ప్రజల తరఫున ప్రజావాణిని వినిపించాం నో నో మీరు తప్పు అవుతుంది గాడి తప్పుతుంది మీరు ఆ కార్యక్రమం చేయండి అని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం అవసరం మా మాకున్న అవకాశం ఎంతవరకు అంటే ప్రతి ప్యాకేజీ ప్రకటించిన రోజే వైసీపీ ఇదే విధంగా రోడ్ల మీదకి వచ్చో రాజీనామాలు చేయించో ఇంకోటి చేయించో ఇంకోటి చేయించి ఉధృతంగా చేయకుండా ఒక మాట అనడం లేకపోతే ఒక వ్యూభైరీ పెట్టడం ఒక సమావేశం పెట్టడం మీరు అనుకుంటున్నారు ఎప్పుడు కూడా ప్రజ ప్రజా ప్రజాస్వామ్యంలో వచ్చి పరిణామాలు ఇంతే ఇప్పుడు కూడా స్వాతంత్రం రావడానికి దేశానికి ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టిందండి ఏదైనా ఒక సమస్య పరిష్కారం అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టిందండి ఓవర్ నైట్లో మనం వచ్చి ఉద్యమం చేసి నోన అనుకుని రోడ్డు మీదకి వస్తే ప్రజలు వచ్చి ఎందుకు చేస్తాం వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి సార్ ఇష్యూ అర్థం అవ్వాలి కదా ఏమో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ కార్యక్రమాన్ని చేయడం ప్రయత్నం చేస్తుంది కదా వాళ్ళకి సమయం ఇవ్వాలి కదా అని మీరే అంటారు మళ్ళీ అంటే మీరే అంటారు ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమం వారు స్వతంత్ర ఉద్యమం వారు స్వతంత్ర ఉద్యమం బ్రిటిష్ వాళ్ళు స్వతంత్రాన్ని ఇవ్వాలి ఇండియా వాళ్ళు తీసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న బీజేపీ ఇవ్వాలి పక్కన ఉన్న టీడీపీ ఏమో ప్యాకేజీ కావాలని చెప్పారు మీరేమో హోదా అంటున్నారు మీరు చెప్పిన బ్రిటిష్ వాళ్ళకంటే అన్యాయంగా అధ్వానంగా అంతకన్నా ఘోరంగా ఇవాళ వచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీ ఢిల్లీలోను రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవాళ ఇవాళ ప్రజల మీద కక్ష అయ్యేవి ఢిల్లీ ప్రభుత్వం వచ్చి ఢిల్లీలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చి ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీద కక్ష అయ్యింది ప్రజల మీద ప్రభుత్వాలు కక్ష కడతాయా నువ్వు చేయకపోయా కక్ష కట్టే ఎందుకు ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చి రాష్ట్ర ప్రజల మీద కాస్ట్ కట్టింది ఎందుకు సార్ భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చి ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీద కాస్ట్ కట్టింది మీరు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఎందుకు అందుకే రాష్ట్రం అందుకే కదా ఆ రోజు మా అఖిలభారత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు సోనియా గాంధీ గారు తాలూకా మేనేజర్ ఏం చెప్పారు ఏం చెప్పారు నేను మాట ఇచ్చాను ఎక్కడ వరంగల్ మీటింగ్ లో మాట ఇచ్చాను నా చేతి చెప్పించారు కాబట్టి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేము ఆ రోజు అంగీకరించామని చెప్పి చెప్పారు దానికి వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చి మాకు రాష్ట్రం రెండు 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 కళ్ళు సిద్ధార్థ మాది మాకు ఈ రాష్ట్రం విభజన అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్పింది భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్పింది ఒక ఓటుకి రెండు రాష్ట్రాలు అని చెప్పింది చెప్పి మొత్తం మీద కక్ష కట్టి రాష్ట్ర విభజనకి భాగస్వామ్యం లేదు కాంగ్రెస్ బీజేపీ మీరు కూడా కాంగ్రెస్ ఓకే లేదు ఇవాళ నాకు సంబంధం లేదు నేను వచ్చి నేను మడిగట్టుకున్నా అంటే అవ్వదు కదా ఓకే వైసు వహించవలసిందే తప్పు నొప్పుకోవాల్సిందే అయిపోయాక ఒప్పుకుంటున్నారు కానీ కాకముందు ఒప్పుకోలేదు కాకముందు కూడా కాకముందు ఇంటర్నల్ గా పార్టీలు పార్టీలు విభజించుకున్నాం పార్టీలో చెప్పాము చేసాము అని నువ్వు ఒక కమిషన్ ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా ఆగాము ఇవాళ స్వార్థం కోసం సొంత కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు కలిసి చెగడ ఒప్పందాలతో వాళ్ళ తాలూకా రాజకీయ లబ్ధి కోసం లేదా
ఆరు సంవత్సరాలు ఒక్క రోజు బాబు డ్రాప్ వచ్చింది ఆంధ్రాష్ట్ర తాలూకా బడ్జెట్ లో కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు చూపెట్టడం లేదు మీరు దోపిడి మనం కంటి ముందు చూస్తున్నామండి నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పారు పోలవరం పోలవరం దాన్ని ఎందుకు తీసుకోవాలండి నువ్వు కాంట్రాక్టర్ కోసం కాదా మా మహారాష్ట్ర వెళ్ళి గడ్కారీతో నుంచి కలిసి కూర్చొని కాంగ్రెస్ ఎవరైతే పెట్టిందో ట్రాన్స్ఫర్ అతనే కాంట్రాక్టర్ ఉన్నాడు కదా తర్వాత కూడా మొన్నటి వరకు కూడా అదే నేను అడుగుతుంది నువ్వు పెట్టినప్పుడు ఆ కాంట్రాక్టర్తో తప్పులు జరుగుతున్నప్పుడు మూడు రెండు మూడు సంవత్సరాల వరకు ఏం చేసావు తప్పు చేస్తున్నా నేను నువ్వే అలా మాట్లాడినప్పుడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా రాష్ట్రంలో ఉండి ఏ రోజున పోలవరం గురించి ఆలోచన చేశారండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు రోజు దానికి వచ్చి శంకుస్థాపన ఇచ్చి నేను ఆ రోజు మంత్రిని ప్లస్ కూడా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిని నేను కూడా వెళ్ళాను శంకుస్థాపనకి అది ఒక లైఫ్ లైన్ అని చెప్తే తీసుకున్నాం ఆ రోజు ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ వస్తాను తీసుకొచ్చాం దానికి మరి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఏడు కోడి ఏడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి అన్నారు అందులో ఎంత ఎంత తోపిడి అయిందో మనం చూస్తున్నాము పట్టిసే మధ్యలో తీసుకొచ్చారు కాలువలు తవ్విన వాళ్ళు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వస్తాయి కాలువలు కాలువలు తవ్విన కాలువలు తవ్వినే ఆ కాలువలు ఉడబట్టే కదా ఇవాళ పట్టిసే మరి అవినీతి ప్రాజెక్ట్ వచ్చి ఆ కాలువలు నీరు వెళ్తుంది మీరు పట్టిసే అవినీతి అంటున్నారు పోలవరంలో కాంట్రాక్టుల కోసం అవినీతి అంటున్నారు మీ జలాగ్నం అవినీతి అని తెలిసారు కదా ఇప్పుడు తేలిస్తే మరి ఆ ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు ఎందుకు కంప్లీట్ అవుతాయి అందులోనే వాళ్ళు వచ్చి మేము దాని నుంచి వచ్చి పులిముందు నిలిచామన్నారు అది తెగిపెట్టే కదా ఎందుకు నమ్మలేదు అంటారు ఎందుకు ఏపీకి ఇచ్చిన హామీలు నిర్వహించలేదు అంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒక ఒప్పందాలు ఏవో జరిగినాయి వాళ్ళకి ఎలా ఆలోచన ఉన్నాయి ఇలుకలు ఆలోచన ఉన్నాయి వాళ్ళకి అంటే ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు అనేది ఎప్పుడే మనిషి బలహీనం పడిపోతే బలహీనం అయితే ఆ రోజు ఆటోమేటిక్ గా వాడు వాడు ఈ కెపాసిటీ బార్గనింగ్ కెపాసిటీ పోతుంది ఇప్పుడు కూడా ఏడాది క్రితం రాజీనామా చేస్తామని చెప్పారండి అంటే ఏడాది క్రితం చేయాల్సిన రాజీనామాను ఏడాది తర్వాత చేశారు అంటే ఉప ఎన్నికలు రాకుండా బీజేపీకి ఇబ్బంది లేకుండా మీకు నష్టం లేకుండా ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు ఒకటి చెప్తాను చంద్రశేఖర్ చట్టం తెలియని వాడు రాజ్యాంగం తెలియని వాడు ఈ మాటలు మాట్లాడారు తప్ప మీలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడకూడదు ఏం చట్టం తెలియాలి ఎందుకు రాజ్యాంగం ఉంది ఏమంది ఆరు నెలల కాలపరమి దాటిన ఒక్క రోజు ఉన్నా సరే ఆ సీట్ ఎన్నికలు జరుగుతాయి అనేది రాజ్యాంగం ఉంది మీరేమో ఢిల్లీ మీద యుద్ధం ప్రకటించాము పోరాడుతా ఉంటున్నారు ఢిల్లీతోనే మీ లాలోచి అంతా కూడా ఇవ్వాల్సిన బీజేపీని అడగకుండా అడుగుతున్న టీడీపీని అడగడం అంటేనే ఇక్కడ రాజకీయ ఆరాటం కనిపిస్తా ఉంది తప్ప ఇది పోరాటం కాదు నిజంగా బీజేపీకి వైసీపీకి లాలోచిందా సార్ ఒక విషయం ఎందుకు ఉంటుందండి ఎవడైనా సరే నిలబడిగా అది కాపురం చేసి అంతకు ముందు ఒకసారి చెప్పారు నేను కాపురం చేస్తున్నాను మా పక్క ఇంటి వాడు వచ్చి కన్ను కొడుతున్నాడు అని చెప్పి చెప్పు సిగ్గు సిగ్గు లేదండి మనిషికి అది ఏమైనా సంవత్సరాలు సాంప్రదాయమైన కుటుంబం అయినా కుటుంబం అలాంటి మాట మాట్లాడితే నేను వాళ్ళు చెప్తున్నాను ఏదైతే మా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా మోసం చేసింది ఢిల్లీ ప్రభుత్వం మోసం చేసింది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మోసం చేసింది వారు మిత్రపక్షంగా ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం వీళ్ళందరూ కలిసి లాలు చెప్పడి ఈ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశ అదోగా చేశారని చెప్పి రేపు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తాం మీ తాలూకా నిర్ణయాన్ని మీ మ్యాండేట్ మళ్ళీ ఇవ్వండి మళ్ళీ ఇస్తే అది పట్టుకుని మళ్ళీ ఢిల్లీకి వెళ్తాం ఢిల్లీకి వెళ్ళిగో మా ప్రజలు ప్రత్యేక హోదా కావాలంటున్నారు విభజన చట్టం అంశాలు కావాలంటున్నారు కాబట్టి అని చెప్పండి మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర మళ్ళీ మాట్లాడడానికి అవకాశం కోరుతాం అంటే మళ్ళీ మీ అలా లాలు చదువుతుంది గట్టిగా అడగట్లేదు అనేది మీ మీద ఆరోపణ అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి మొన్న ఒక ఏడు ప్రశ్నలు వేసాడు చంద్రబాబుకి ఆ ఏడు ప్రశ్నలలో కనీసం మోడీకి ఒకటి కూడా వేయలేదు అనేది టీడీపీ ఆరోపణ నిజమే కదా మోడీ కదా ఇవ్వాల్సింది మీరు మోడీని కదా నిలదీయాల్సింది మోడీకి డైరెక్ట్ గా ప్రశ్న వేసి అవిశ్వాసం పెట్టి మోడీకి డైరెక్ట్ గా అవి అవి పెట్టి అమరనాథ్ చేస్తుంటే అది మోడీ గారికి కాకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు మొక్కను చూసి పెడుతున్నామా చంద్రబాబు గురించి అవి పెట్టింది దిగంతా పెట్టింది ఏంటి వాళ్ళు చేస్తున్న వాళ్ళు ఇచ్చినండి వాళ్ళు చేస్తున్న వచ్చే డ్రామాలు వాళ్ళు చేస్తున్నవి సరే నేను వచ్చి వాళ్ళు చేస్తున్న పోరాటం గురించి ఎప్పుడు తగ్గింది కానీ ఎప్పుడైనా ఒక పోరాటం చేస్తుంటే దాన్ని సమర్థించాలా దాన్ని స్వాగతించాలా దాన్ని కార్యక్రమం చేయాలా యువపేరులు పెడితే విద్యార్థులు అలసి చేస్తామని చెప్పావు లేదు ధర్నాలు చేస్తే మా నాయకుల్ని ప్రజా సంఘాలని పౌర సంఘాలు అరెస్టులు చేయించారు ప్యాకేజీతో అన్ని వస్తాయి ఇక హోదా అనేది అనవసరం హోదా పెట్టి హోదా పేరుతో బజార్లోకి వచ్చి కేసులు పెట్టించుకోవద్దు అని చెప్పడం తప్ప ఆ సమయంలో నువ్వు కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తీసుకోకుండా రాష్ట్రం మీద కక్ష కట్టబెట్టి అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రజల మీద నువ్వు కక్ష సాధిస్తున్నావు వాళ్ళు వాళ్ళ పట్ల కక్ష పూర్తిగా ప్రవర్తన
ODDS स MVYcurrent Indonesia Kristin,いいpassen Thank <laughs> Ni peribir kosong, ini walau cerita asal masuk jasa bah, anjir pun anda kau, walau ni mal mal anda mal orang susun dari. Kami je perlu. B J P kan anda kau tahu, vote lu kau orang nak, seat lu kau orang nak kunte, A P perhati kau faham istadi, apade ada waktu dah nyebut orang tu. Kongres tu nak seat lu nak vote tu pun leh kunda, memu adikara orang orang ni mazhar santai kau faham istana orang tu. Yendu kau Y C P Kongres tu perhati an mayang kau disko dah ledu. Memu Y C P, memu Kongres ni disko ledu, B J P ni disko ledu, ingko paksan disko ledu, ingko paksan disko ledu. Mak ye paksan tu ni saman dalam leh tu. Cepat ager dah, mina ikutu. Muda yang orang istiawa orang sahaja tu leh tu. Adi pudu, adi pudu, adi pudu. Ini kalau ini terbata. UP ye kau istiak Kongres adi cara naik kat tu istiak. Kongres istana ni. Orang plain rail lebih teru. Orang adi cepat tu. Orang berada ni cepat ramai. Orang cepat ramai. Mana naik ni kau macam cepat ramai. Kau tu ni tu. Ini mana lo? Ini plain rail lebih teru. Cepat kat lo. Ini bar de. Ini bar di antara bar cepat kat lo. Kongres bar cepat ramai. Kau itu alam agak susun leh tu. Makuk santukan beti, itu kau istana mu, itu kau mi ada ro, itu kau ikari kaman cumi tren parti ni mi depo, depo kurti sama je pinjam. Plan ni lebet dia kerja. Plan ni lebet dia, hal parti plan ni lebet dia orang kalah ni. Pasal ni ada peraya munte, pertengah kau ada kawal munte, istana na kongres itu mandat hindu kepala kerja. Kerja jep teran dia, hindu kepala hindu kepala hindu kepala. Mi kongres ni kani, parti ni parti ni kani, ingko parti ni hindu kepala kerja ni. Mi wakdan ni ambil peristiwa ni ni mu, ini ini bal biasa si parti putin ni, raja sekretaris ni raja sial tu. Rasial juga asal rendu, pokoknya, sanksiamu rendu apa itu? So Rahul Gandhi perdana itu orang ni. Pokoknya macam semua. Rahul Gandhi perdana itu orang ni. Rahul Gandhi perdana itu orang ni. Jadi pertama ibu hati. Rasial kerja asal. Asal, asal, asal. Terbaru tu, asal na ini. Rasial. Rasuah dalam kabinet itu kosong. Ye parti lalu muda kosong, apa parti itu? Anda ini perlu perlu ikut ini discussion lo. Raja ke parti itu kau zaman kau sekarang parti. Rasuah lalu republik sahaja parti. Rasuah presiden kosong. Ini benar ini kelihatan tadi. 
కాంగ్రెస్ అంటరాని పార్టీ చూడలేదు భారతీయ జనతా పార్టీ అంటరాని పార్టీ కాదు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అంటరాని పార్టీ కాదు పవన్ కళ్యాణ్ అంటరాని పార్టీ కాదు ఎవరు కూడా అంటరాని పార్టీ కాదు కాదు కానీ ఇస్తా ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రజలను వచ్చి ప్రజలకు వచ్చి ప్రజలకు ఒకసారి ప్రజలను మోసం చేయడానికి తయారుగా మోసం పెట్టిన చేయడానికి తయారుగా మేము లేము కాబట్టి రేపు ఎన్నికల్లో ప్రత్యేక వాద రాజ్యసభ అంశాలు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న గవర్నెన్సీ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అవినీతి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న దోపిడీ వీటి మీద వచ్చి అభివృద్ధి అంశాల మీద వచ్చి రేపు ఎన్నికలకి వెళ్తాం ఓకే ఎన్నికలకి వెళ్తా ఇంక తప్ప ఇంకో 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 అంశం మా ముందు లేదు అయిన తర్వాత పార్లమెంట్ లో ఇరవై ఐదు స్థానాలను గెలుచుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని అబ్బాయి ఏమి చెప్పండి ఇప్పుడు ఎవరు ఏ పార్టీని మాకు ఇస్తారు ఇక్కడ కేంద్రంలో అనుకుని ఆలోచన చేసి ఎవరైతే మాకు ముందు కాగితమని మా నాయకుడు చెప్పాడు ఇగో ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చి మేము వచ్చి ప్రత్యేక హోదాని ఇస్తున్నామని ఇగో లిఖిత పూర్వంగా మేము ఇస్తున్నాము అని జీవ రూపంలో వస్తుందో అప్పుడే పార్టీని సపోర్ట్ చేస్తాం తప్ప ఈ ప్లేనరీలు ఇది సిడబ్ల్యూసీ మీటింగ్లు లేదంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇతరుల హై లెవెల్ కమిటీ మీటింగ్లు లేదా ఇంకో మీటింగ్లు ఈ మీటింగ్లకి మాకు సంబంధం లేదు మీరే కాంగ్రెస్ నమ్మట్లేదు తప్పు మాట మాట్లాడుతున్నారు మీరు మీరు చెప్తా దయచేసి తప్ప అది అది అపార్థం చేసుకో మాట్లాడుతా అపార్థం పావు తీస్తుంది అది కరెక్ట్ కాదు రేపు రేపు కమ్యూనిస్ట్లు వచ్చి రేపు కమ్యూనిస్ట్లు వచ్చి ప్రత్యేక వాదు ఇస్తామని మేము మేము అంటున్నాం వాళ్ళు రాలేదు వెళ్ళి ఊహిస్తాం అర్థం చేసుకోండి కమ్యూనిస్ట్ ఇప్పుడు మాకు సపోర్ట్ చేస్తాం లేదా ప్రత్యేక హోదా కొన్నారు లేదా ప్రత్యేక హోదాలో వైసీపీకి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అక్కడ వెళ్ళి జనసేన కలిసి తిరుగుతున్నారా ఎక్కడితో తిరిగినండి వాళ్ళు ఇస్తే భారతదేశానికి వచ్చి మరి ఇంకెవరు కూడా భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రి అవ్వకూడదని రేపు అవ్వకూడదు అనుకుంటున్నారా మాది ప్రాంతీయ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే మాకు ముఖ్యం మాకు జాతీయ ప్రయోజనాల కంటే జాతీయ ప్రయోజనాలు ఎంత ముఖ్యమో మాకు అంతకంటే మిన్నగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ముఖ్యం రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర మంది ఆంధ్ర తాలూకా అభివృద్ధి మాకు ముఖ్యం మా ఆశ్చర్యం మా ముఖ్యం అదే దే అదే ఆలోచనతో ఇవాళ మా జగన్మోహన్ రెడ్డి మా నాయకుడు ఆ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాడు తప్పకుండా రేపు సాధిస్తాము అందుకే మీకు అంటున్నాను ఎలా వస్తుంది అంటే ఎవరు కోసం ఇస్తారండి ఎవరు కోసం ఎవరు పాతిక మంది ఓ పక్క ఉంటే ఎందుకు రాదు పాతిక మంది ఎందుకు రాదు అంటారు అదే కాదండి మేమేం చెప్తున్నాం మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేస్తాను అంటారు లేదు మీరు కాలేజీని పెట్టండి మేము వస్తాం అంతేగాని కార్యత్రం పెట్టకంట మీరు వాళ్ళు మీ మీద బురదయ్యారు మేము బురదయ్యం మేము మాకు మాకు బురదయ్యవలసిన అవసరం లేదు అది పోయింది ఇంకా అది పోయి పట్టుకొట్టిపోయిన పార్టీతో పోతున్న పార్టీతో మమ్మల్ని బురదయ్యమంటారు ఏంటి అయిపోయా సబ్జెక్ట్ క్లోజ్ చూడండి ఇంకోటి ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలుగుదేశం పార్టీకి నోకలు అయిపోయాయి నోకలు చెల్లిపోయాయి ఇంకా లేవు మీరు కావాల్సి ఏ ప్రజలు నేను అడగండి ఈ మధ్య కాలంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పదే పదే చెబుతా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ కంటే బీజేపీ ఎక్కువ ద్రోహం చేసిందని పైగా ఇంకొక ఆలోచన కూడా జరుగుతుంది కాంగ్రెస్ టీడీపీ కలిసి అలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయా మీకు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు కావాలి రాజకీయ ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుర్చీని కాపాడుకోవాలని ఆశయాలు ఆతృత ఎక్కువ రాష్ట్రం ప్రజల తాలూకు ఆతృత అక్కరెత్తు బీజేపీతో వైసీపీ వెళ్తే మీకు నష్టం అండి అందుకోసం మీరు అప్పుడు ఇప్పుడు పోస్ట్ అలయన్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు కానీ మా ఉద్దేశం అది కాదు మా ఉద్దేశం అది కాదు మా ఉద్దేశం రాష్ట్రం జరిగిన ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ముందు మనం పోటీ మనం 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 వెళ్ళాలి ఆ ప్రజల తాలూకు మనోభావాల ప్రకారం మనం వెళ్ళాలి అయిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు ఏ పార్టీ అయితే ముందుకు వస్తుందో అలా వెళ్ళాలనేది మా నాయకుడు తాలూకు అభిప్రాయం ఆ అభిప్రాయంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం సంస్థాగతంగా ఇంకా వైసీపీ బలపడలేదు ఎవరన్నా బలపడలేదు చాలా చోట్ల ఇంకా థర్టీ పర్సెంట్ సీట్లు అభ్యర్థులనే ఖరారు పరిస్థితి ఉంటుందని మాకు మండల ప్రెసిడెంట్ లేరా లేకపోతే మా స్టేట్ కమిటీ లేదా మా 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 ఏంటి సంస్థ వైసీపీ మీ ఆలోచనలో ఇంకే ఇంకా ఎందుకంటే ఇంకేమైనా ఉంటుందా వైసీపీ కడుతుంది కానీ మంచి వ్యక్తి వస్తే వాళ్ళకంటే ప్రజాదారణ వస్తే వాళ్ళకంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఉన్న వ్యక్తులు వస్తే తప్పకుండా మారుస్తాయి రాజకీయ పార్టీలు ఏ రాజకీయ పార్టీ మారుస్తుందా చెప్పండి మా రాజకీయ పార్టీకి మాకు ఒక కార్యచరణ ఉంటుంది మా రాజకీయ పార్టీకి ఒక శైలి ఉంటుంది 
మా రాజకీయ పార్టీకి ఒక సిద్ధాంతం అనేది ఆ ప్రకారం మేము ముందుకెళ్తాం తప్ప ఎవరో చెప్పారని ఎవరో చేశారని వాళ్ళు ఏదో అంటున్నారని మా తాలూకా అభిమతాలు మేము మార్చుకోం మేము ఆన్సర్బుల్ ఓన్లీ ప్రజలకి ఓటర్లకి సార్ ఇందాక అన్నారు కమ్యూనిస్టులు మాత ఉన్నారు మేము చేస్తున్న దీక్షలకు సంఘీభావం తెలియజేస్తా ఉన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో వాళ్ళతో పొత్తు పెట్టుకునే అవకాశాలు ఏమంటే రాజకీయాలు అని చెప్పేంత రాజకీయాలు ఎన్నికలు అన్నీ కూడా ఎన్నికలప్పుడు మాట్లాడుకుంటారు ఇప్పుడు అవసరం లేదు కానీ ఇప్పుడు భావస్వరూపంగా ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు కనీమిన విధంగా ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ ఏకాక ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన విధానాలుగా నాలుగు సంవత్సరాలు విధానాలు ఆ రకంగా చేశాయి ఏ ఒక్క పార్టీ కూడా రాజకీయ పార్టీ వాళ్ళతో లేదు నేను ఎప్పుడు చూడలే ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ ఎందుకు ఏకాక అయింది ఓ పక్క అవినీతి ఓ పక్క బంధు ప్రీతి ఓ పక్క వచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తున్న గవర్నెన్సీ లేకపోవడం అధికారులు అస్తవ్యత అధికార పరిపాలన వచ్చి అస్తవ్యస్తం కావడం గాలి కొదిలేడు జగన్ మాట తీరు ఇంకా కూడా మారలేదు ఇలాంటి నష్టం చేయవా ఇంత మోసం చేసిన వాడిని ఇంత దగా చేసిన వాడిని నీ స్వార్థం కోసం నలభై సంవత్సరాలు నీ రాజకీయ అనుభవం ఉందని చెప్పి ప్రజలు ఒప్పించి మోసం చే అని చెప్పి బయటకు వచ్చిన వాడివి ఇంత ఈ రకమైన పరిస్థితులు చేస్తే నిన్న వచ్చి ప్రధానమంత్రి కలుస్తావు ప్రధానమంత్రి వచ్చి బాగా ఉందని చెప్తావు అయిపోయిన పది రోజుల తర్వాత వచ్చి ప్రధానమంత్రి బాగోలేదు అని చెప్పి పది రోజులు పోయిన తర్వాత చెప్తే ఏమనుకోవాలండి మీరు అప్పుడు నేలేని బాగా ఒకమన్నారా చంద్రబాబు కడుపు వాడతారు సందర్భాన్ని బట్టి వాడతారు ఆయన మా నాయకుడు కాబట్టి మా అందరి తాలూకా ఆవేదనని మా అందరి తాలూకా బాధని మా అందరి తాలూకా ఆక్రోషాన్ని మా మాలో ఉన్న ఆవేదనని ఆ ప్రజల తాలూకా ఆవేదనని ఆయన చెప్తున్నాడు అంటే పరుషపదం పరుషపదం అంటే ఇదేమని కాదండి ఆయన లేకపోతే గోయిలు తవ్వడం అవసరం రాజకీయాలను గొయ్యిలు తవ్వడం అవసరం చంద్రబాబు లాగా గొంట రకాలాగా వచ్చి గొయ్యిలు తవ్వుకుని కూర్చోమంటారా చెప్పండి తిడితే సరిపోద్దా తిట్టు కాదు బాధ ఏమి లేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఒక తప్పు తప్పు చేసిన పరివర్తన రావాలి పరివర్తన రాకుండా సానుభూతి కోసం సానుభూతి కోసం ప్రయత్నం తిడితే పరివర్తన వస్తుందా తిడితే పరివర్తన తెలుసుకోండి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంత ఆవేదనతో మాట్లాడతాను ఏం తప్పు చేసే బొత్స వెంట ఆ మాటలు వినలేదండి మీరేమో మీ నాయకుడిని సమర్థిస్తున్నారు సమర్థించి కాదు వాస్తవం చెప్పారు ఎప్పుడైనా ఇలా మాట్లాడద్దని మాట్లాడుతుంది ఎందుకు చెప్తాం అది తప్పు అయితే వద్దని చెప్తాం తప్పు కదా అండి అదేం తప్పు కాదు బాధండి రోడ్డు మీద కాల్ చేయాలం నలభై సంవత్సరాలు చేస్తున్న మనిషి ఏంటి అలాంటి పరిస్థితులు చేయొచ్చండి ఇంత ఎంత ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్ర మోసం చేయొచ్చండి అతని కొడుకు కోసం అతని ఆస్తుల కోసం మొత్తం విదేశాల్లో వచ్చి వాళ్ళ కోసం చేసుకున్న కార్యక్రమాలు చేయొచ్చండి తప్పు కదండి తప్పు లేదా అంటాం తప్పు లేదు ఏది ఒక్క ఒక్క విషయం కూడా తప్పు లేదు ఓకే ఈ ఎంపీల రాజీనామా తర్వాత కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతా రాజీనామా చేశారు దీక్షలు చేస్తా ఉన్నారు దీక్షల తర్వాత ఏం చేస్తుంది చూస్తున్నాయండి ఇవన్నీ కార్యాచరణ ముందు మీకు ఎలా ప్రకటిస్తాం నేను మాది ఈ సాధించే వరకు ఆ పోరాటం ఆగదు తప్పకుండా కేంద్రం దిగి వచ్చే వరకు రాష్ట్రంలో పరివర్తన వచ్చే వరకు అధికారం ఉన్న తెలుగుదేశం పరివర్తన వచ్చే వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగుతుంది అసెంబ్లీకి వివిధ రకాలుగా వివిధ రూపాలు అంటే ఒక పక్క ప్రజలన్నీ చెబుతా ఉంది వైసీపీ ఇంకో పక్క ఏమో ప్రజల సమస్యల మీద మాట్లాడడానికి అసెంబ్లీకి వెళ్ళదు ఇది ఇది అసెంబ్లీ అనేది ఒక దేవాలయం లాంటిది పార్లమెంట్ ఆ దేవాలయంలో వచ్చి దుష్టులు దొంగలు పెట్టుకుని ఒక పార్టీకి వెళ్ళి ఒక పార్టీలో మంత్రులు చేస్తే ఎప్పుడైనా సరే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి తగ్గించి ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితి దొంగలు ఎవరు దుష్టులు మరి లేకపోతే ఎవరు దొంగలు ఎవరు దుష్టులు అదిగానండి ఒక పార్టీలో గెలిచిన వాళ్ళు వాళ్ళకే ఉండాలి చేసి అని నా ముందు నాయకుడికి ఉండాలి ఏమని రా నువ్వు పార్టీ మారుతున్నావు ఓకే ఫైన్ నువ్వు ముందు రాజీనామా చేస్తా అని చెప్పాలి ఈయనకి లేదు పోనీ ఆ వ్యక్తికే ఉండాలి అసలు గవర్నర్ నాకు అర్థం అవ్వలే ఏ రకంగా అతను వచ్చి అతను స్వేరింగ్ చేస్తాడు ఆయన ఏ రకంగా ఆయన స్వేరింగ్ చేస్తాడు గవర్నరు నాకు అర్థం అవ్వలేదు అది రాజ్యాంగంలో అతనికి ఎందుకు ఇస్తారండి యాండిడేట్ గవర్నర్కి ఎందుకు ఇచ్చారు లేకపోతే లే ముఖ్యమంత్రి సో అండ్ సో నా క్యాబినెట్ మంత్రులు అని చెప్పి నేను దీవు ఇష్యూ చేసుకోవచ్చు కదా ఇవన్నీ జరిగి పెట్టారు కదా మీరు అసెంబ్లీ కంటే దేనికి వెళ్ళాము తప్పు ఇది రాజీనామా ఛాన్స్ అని చెప్పి వెళ్ళాం ఇంకా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు దానికి కాదు అనలేదో కనీసం నోటీస్ చేయలేదు స్పీకర్ స్పీకర్ నోటీస్ చేయకపోతే అప్పుడు ఏం చేసాము ఏంటంటే ఇక మీ రాము ఈ అసెంబ్లీకి మామ ఈ మంత్రులు అంత కాలం మీ రాము ముందు మంత్రులతో రాజీనామా చేర్చండి అప్పుడు మేము వస్తామని చెప్పాం వాటి దయచేసి మీ ఛానల్ అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే నేను మనసు అయిన రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి దాన్ని నేను నేను పచ్చ కామలతో చూడదు పచ్చ ఆలోచనతో చూడకంట వైసీపీకి ప్రత్యేక హోదాకు సంబంధించి ఎటువంటి లాలూచీ వ్యవహారాలు కానీ ఎటువంటి రాజీ మార్గాలు ఏమీ లేవు 
ఒకటే దృష్టి మాది ప్రజల సంక్షేమం ప్రజల అభివృద్ధి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు వీటి కోసమే వైసీపీ పాల్పడుతుంది బీజేపీతో ఎటువంటి అండర్స్టాండింగ్ లేదు మరొక పార్టీతో అండర్స్టాండింగ్ లేదు రాష్ట్రాన్ని టీడీపీ బస్టు పట్టించింది అక్రమ ఈ వలసలను ప్రోత్సహించింది అందుకనే అసెంబ్లీకి వెళ్ళట్లేదు ఎలాంటి కార్యాచరణ చేపట్టినా సరే రాష్ట్రానికి మేలు చేస్తామని చెప్తున్నారు ఇది వాళ్ళ ఫె